küçük ada. Bu ise Orak Adası. Burada minnak bir adacık var. Hava biraz sert. Hatta bayağı sert niyeyse. Hiç dinmedi. Gece gündüz devam ediyor. Burak Adası'nın kuzey koyu. E, Meltem birazcık kareye ile kaçtığı için şu an içerisi çok şey, e, soluganlı, bozuk. O yüzden girmeyeceğiz bu koya. Bir tane evcik var. Şu anda Orak Adası'nın güney limanına girdik. Burada ortada bir kayalar var. Diş gibi denizden çıkmışlar. Çok korkunç. Ben Orak Adası'na demir atılmasına çok taraftar değilim. Çünkü zamanında burada Yazık birkaç kareta vakası yaşanmıştı. Karetaların üreme alanıymış burası. Ya da yaşama alanı diyeyim. Çok sevmiyorlar yani demir atılmalarını tepelerine tepelerine doğal olarak. Ben de pek istemiyorum açıkçası. Mert'e rica ettim atmayalım diye ama bakalım geziyoruz. Kışla bükündeyiz. Burada çeşitli koylar var. İlk koy olan Adalıyalı'ya bakıyoruz. Orada bir heykel yapmışlar. Merak ettim. Yaklaşınca gördüm üstünde Sadım Bora var. Sadım Bora'ya sevgiler, saygılar. Allah rahmet eylesin. Alakışla yalısına geldik. Güzelim Kiseli Koyun'dan ayrılacağız Bük'ten. Burada bir problem var. Karesinek. Galiba Karayel olduğu için deli gibi karesinek çıkmış piyasaya. Ee, i̇nsanın canını acıtırcasına ısırıyor. Bakın burada bir tane gözleme bazlamacı var. Dayı. Gözleme bazlama yapıyor. Kültür Bakanlığı kazıyor burayı. Kazı çalışmaları devam ediyor. Koy çok güzel. Fakat sinek problemi var. Belki bu Karayel'e özel olabilir. Bazen böyle rüzgarlara göre karesinekler çıkar. Ne gösteriyorsun? Eskiden biz buraya gelmiştik. Mazıköy, Bodrum, Hurma sahiline. Kayık kayalara bakmıştık. Şimdi tam kayık kayaların önünden geçiyoruz. Motosikletle gelmiştik. Şimdi de tekneyle. Evet. Şurası kayalar. Şuradan Kargılı'dan geçiyoruz. Ilgın'ın ismi de geçiyor. Serpinti çok. Hemen çökertmeye geçiyoruz. Çökertme de yana. Ören Termik Santrali bütün iğrençliği ile karşımızda. Yer ve hava sert. Tekne sürekli yalpalıyor. Longöz'e gidecektik. Vazgeçtik. Ören Marina'ya gireceğiz. 4,5 mil kaldı. Bir an evvel bitsin istiyoruz. Tekne çok çalkalanıyor. Ören Marina'nın girişine yaklaşıyoruz. Palamar istedik. Gelecek bizi bağlayacak. Marina'ya. Evet, Ören Marina'dayız. Yeri görüyorsun. Hava bozuk. Burada her türlü imkan var. Fiyatlar da uygun. Ee, bayağı belediyelerin balıkçı rıhtımlarıyla aynı gibi fiyatlar neredeyse. Çok yakın. Hele uzun bağlamalarda daha ucuza geliyor. Hakikaten öyle yani. Şaka değil. Ne yapıyorsunuz? Kim o? Tanıştık şimdi. Onun adı Kara. Kara, kız Kara. Dünya güzeli. Babasını koydu var. Allah'ım hemen. Başka bak. Kara, çok ne güzel sen Çin. Çin dişlerini yesinler. Sıkacık. 
Burada öğrende kordondayız. Çok güzel. Milas'ın en güzel yerlerindendir bu ören. Çok eğlenceli. Fiyatlar çok uygun. Herkese tavsiye ederim. Upuzun bir kordonu var yani bitmez git git. Fena patlıyor. Yani marinanın içi bile böyle. Evet buraya girmeye planımız yoktu normalde. Öğren marinaya geldik. Rotamızı değiştirdik. İyi ki de gelmişiz. Hava çok bozuk. 35 nat civarı esiyor. 3 metre falan da 3-4 metre arasında dalga yapıyor. Köpüklü köpüklü. Tekne çok yalpaya düştü. Devam böyle burnu kayıyor. Kıçı kayıyor. Yorulduk yani. İyi ki de geldik. <gülüyor> Alışverişimi yaptım gene. Marinanın iskelesinde yürüyoruz. Migros sepetine tekneye koyacağız. Sonra Migrosçular gelip alacak. Sistem böyle. Bunlar güzel iskele. Ama hemen hemen hiç sallanmıyor. Şeker olan, yandım bekar olan Her gün bize gelmedin, şamda yatan hazır mıyız? Herhalde Gökova'nın en sakin zamanları bu. Hiç böyle bir Gökova görmemiştim. Gökova'nın güzelliklerinden Löngöz'e girmek üzereyiz. Şöyle baktığınızda sanki hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor ama aslında orası çok uzun bir yer. Löngöz'e giriyoruz birazdan. Şimdi bakın bütün Gökova böyle ağaçlı. Düşünsenize okluku. Sadece çam ağaçları yok. Sığıl ağaçları var. Endemik bitki. Dünyanın her yerinde bulunmuyor. Bu ağaçlara bizim gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Yazık söylenecek çok şey var da işte. Şimdi Longöz'e geldik. Ali Bar Longöz'deyiz. Biraz çok güzel. Birkaç kayığın yanına bağlandık. Longöz'ün girişi kapalı gibi hakikaten. İçerisi değil gibi gidiyor. Ee, normalde burayı anlayamazsın bile haritada olmasa. Böyle de nihayeti var sonu. Restoran. Ve Harika bir sığla ormanı. Tatlı bir köpek. Şurada hamaklar var çok güzel. Oo, burada yatılmaz mı ya? Burada da bize lezzetli kuyu tandır gibi şeyler yapar Ali. Bu tandır. Bu da kuyusu. Baya lezzetli olur. Böyle mesela bizi bir gün Marmaris'e götürdü. Bir işimiz düşmüştü. Marmaris'in dönüşünde şey aldık. Arabaya baya bir tane keçi aldık. <gülüyor> Kasaptan koca keçi. Aldı getirdi. Misafir geliyormuş büyük tekneyle. Öyle. Halibar'da devam ediyoruz. Muhteşem bir orman. Harika bir sığla ağaçları. Gerçekten cennet. O kadar güzel ki. 
Hadi hadi ağaç var. <gülüyor> Arkası iskelesi. Şimdi hamağa yatacağım. Hamağı hak ettiğimi düşünüyorum. Şöyle bir hamak var. Çok güzel gözüküyor. Hemen Doris'e yakın bir hamak. Etraf da güzel. Evet, zevkli oldu. Şimdi sallanıyorum. Az sonra da yatacağım. Artık yatmaya da geçtim. Yorgun bir günü bu şekilde tamamlayabiliyoruz. Gayet keyifli. Biraz da dergimizi okuyalım. Belki de vardır bu. O zaman yani. ben seni sallayayım. Bir yere koymuş olması lazım aynı. Mert balıkçının tonozunu verirken
güzel Leon Gözden. Dönüşte yine gelmek istiyoruz tabi. Şu anda Kedray yani Sedir Adası'ndan geçiyoruz. Orta Ada ve Küçük Ada. Üç tane adadan oluşuyor burası. Kleopatra Adası olarak da biliniyor. Güya Kleopatra ve Antonius burada buluşmuşlar. Mısır'dan da kumlarını getirtmişler. Tabi bu bir efsane. Bilinmiyor ama buradaki kumlar çok özel. Ziyaret edenleriniz vardır mutlaka. Buradaki kumlar kendi kendine oluşuyor. Karbonatlı bir yapıymış ama uzun vadede oluştuğu için çok çok değerli. Götürmek kesinlikle yasak. Havlunuzun üstüne bulaşır da götürürsünüz diye havlu bile serdirtmezler. Mutlaka görülmesi gereken harika bir yer. Şamandıra var. Tehlike şamandırası. Dikkat. Buraya günübirlik teknelerle Çamlı köyünden gelebilirsiniz. Gayet kısa sürüyor yolculuk. Kuru mayaya benzetiyorum ben. Bu kumu çok değişik. Ve enteresan yanıcı özelliği varmış. Berk Balıkçı'ya buradan geçiliyor mu diye sordu. O da açıktan geçmemizi tavsiye etti. Antik kalıntıları ben görebiliyorum. Buralarda önceleri Karya medeniyeti varmış. Daha sonra Dorlar gelmiş. Özellikle Kedra'yı Knidos Dorlar zamanında en yüksek, en verimli çağlarını yaşamış. Antik kalıntıları görüyorsunuz orada. Şurada da minik adamız var. İsmi zaten Küçük Ada. Bakın tur tekneleri Çamlı köyünden kalkmışlar hemen. Arkada bulunuyor Çamlı köyü. Oradan geliyorlar. Marmaris'e de yakın. Mutlaka Marmaris Datça civarına gelirseniz bu adayı pas geçmeyin. Doris de tabi Dorların memleketinde olduğuna göre kendi topraklarında yine rahat etmiştir teknemiz. Mert bir de iskeleye bakmamızı önerdi. Burada Kültür Bakanlığı'nın hemen giriş bekçi kulübesini görüyoruz. Restoranı var, duş, tuvalet mevcut. Amfi tiyatrosu güzeldi aklımda kalanlar. Doris'in Kleopatra Adası macerası. Kedra'yıdayız. Sedir Adası. Doris'i iskeleye yanaştırdık. Kendi imkanlarımızla. Ee, i̇şte Doris'in avantajı bu. Bakın su bir metre var yok. Baş taraf daha sığ. Ar e, arka tarafı iyi de kıç taraf. Bu suda yüzen bir yelkenli. Bu büyük bir avantaj. Edoş da bize içeriden gerekli ekipmanları verecek. Bu adaya üçüncü gelişimiz. <gülüyor> evet. Şimdi yüzeceğiz. Çok güzel plaj var. Biraz kalabalık tabi. Artık günlük tur teknelerin e, fix uğrak noktası olmuş ve iskele büyütülmüş. İskeleye yanaşan. Çünkü bir yelkenli normalde bu iskeleye yanaşan bir metre falan su var. Yani hareket... Arkada Doris. Hareketli salmalı Doris gibi bir tekne lazım ki yanaşabilesin yoksa yanaşamazsın. Su Çünkü su 50 santim ile 1 metre arası Artık gidip geliyor. Bu kuzeye bakıyormuş. Ee, bir tane kapısı varmış. Kuzey doğu yönünde tonoz başlangıcına kadar ayakta kalmış birkaç sahneçi varmış. Kleopatra'nın plajına doğru gidiyoruz. Kleopatra ve Antonius buralarda sevişmek istemişler. Ama hiç kum yok. Ne yapsınlar? Mısır'dan getirmişler. Şu anda plajı görüyorsunuz. Ve plaja havlu falan sermek yasak. Kumlar eksilmesin diye. İçeride bir iki ufak tefek çay kahve yiyebileceğiniz bir şeyler var. Güzel gözüküyor. Çok güzel. Malta'daki Komino Adası'ndan. Benzeri ha? Evet onun benzeri. Şöyle bir duş sırası var. 
Bakın bunlar karbonatlı çamurdan oluşmuş. Değerli kum. Vay be. İrit. İrit, irit, irit. Kumlar, kumlar, Çok kumlar, güzel. kumlar. Kumlar, kumlar, kumlar, kumlar. Kumlar, kumlar, kumlar, kumlar. Sedir Adası'ndan ayrıldık. Karaca Söğüt tarafına gidiyoruz artık. Birazdan Karaca Burnu'na geçeceğiz. Kafadan gelen dalga ve rüzgar olunca böyle oluyor. Şu an teknenin bordasına yakın bir dalga var. Güzel bir dalga. Öyle. Şu an Boncuk Koyun'dan geçiyoruz. Bir zamanlar orada çok kamp kurardık. Burası köpek balıklarının üreme sahası. 
Aksöğüt'e girdik sayılır. Adanın hemen arkasındayız. Burada hemen sahilde bazı ufak yapılar, tekneler, küçük iskeleler var. Bunlar optimistler, optimist yelkenliler. Ee, genelde küçük yaş grubu için. Burası yelken kulübü. Ee, yelken kulübünün optimistleri olması lazım. İşte eğitim falan veya onun gibi yarış olabilir, bir şey olabilir. Unicorn'uma kavuştum. Ay boğulduk. Su çok güzel. Burası yelken kulübünün küçük tatlı köprüsüyle havuzu. Küçük minnacık bir hayvanat bahçesi var. Güzel yeşillik bir alan. Çiçekler var. Burası restoranı. Güzel bir restorana benziyor. Köprüden karşıya geçelim. Köprü çok yükseldi, dik oldu. Mak yavrum. Sadun Bora'nın 7 sene burada kalmış Sadun Bora. İşte heykeli ve deniz kızı meşhur. Burada ekipmanlar var. Çok sayıda ekipman var. Gerçek ekipman. Sayısı çok yani. <gülüyor> 